お代の方と化用院どうする家康に学ぶ日本史家康の祖母は祖父に略奪されていた徳川家康の聖母はお代の方伝通院だがお代の方の母つまり家康の祖母家用院は家康の祖父松平清康に強奪されたと言われているお代の方とその母家用院の生涯を詳しく見ていこう徳川家康の祖母である家用院の青年や父母の名は不詳である家用院は三河の武将水野忠政の性質となってお代の方を1528年強禄元年に生んでいるところが家康の祖父の松平清康が水野忠政夫人が評判の美女だと聞きつけて水野氏の居城を攻め立てたそして和睦を求めた水野忠政に対して清康は妻の家用院を差し出すことを要求し忠政はそれに応じたというのであるつまり家康の祖父松平清康は祖母家用院を略奪して妻にしたのであるそして清康と家用院の間に家康の母お代の方が生まれたのである驚くことに家用院は夫の清康が亡くなるとその美貌のせいなのか星野明国菅沼貞持川口盛助という3人の三河武将と次々に結婚するしかしいずれの夫にも先立たれ晩年は人質となって駿府にあった家康の養育にあたったと言われている一方の小田井の方は松平良忠に嫁いで1543年天文11年に家康を出産しているところが水野家では忠政が亡くなると後を継いだ小田井の方の兄水野信元は今川方から織田方に乗り移るそのため今川方の広忠は織田井の方と離縁し家康は3歳にして母と生き別れとなる織田井の方は武将の久松利勝と再婚して三男三女を設けている織田井の方の男子は長男が安本次男が安利三男が貞勝と名乗ったが後に家康はこの三人の伊布兄弟を大名や旗本に取り立てているだが最初に家康は我が子と同様にこの三人の伊布兄弟を政略の道具に使った長男の安本は五代の方が懇願したために松平の称号を許されているところが次男の安利は家康の命によって今川氏真の人質に送られさらに武田氏によって駿河から甲斐へ連れ去られたその後に安利は徳川家臣に救出されたが雪道を裸足で歩いたために東照で足の指をなくしているさらに1584年天正12年徳川家康が豊臣秀吉と戦った小牧長久手の戦いでは家康は和睦のために秀吉に三男の貞勝を人質に差し出そうとしたこの時はさすがに織田の方が激怒して家康に抗議したため貞勝を差し出すことは取りやめとなっているしかし家康は代わりに我が子で次男の結城秀康を養子という形で秀吉に人質として差し出している
この次男の結城秀康は母親の身分が低かったせいかなぜか家康に嫌われ作詞には三男の秀忠がなっているそれはともかく家康は人質時代を経験しているせいなのか自分の子供たちにもそして古代の方の子供たちにも冷徹な行動をとっている夫の利勝が亡くなると古代の方は手厚したそして1600年慶長5年関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利したのを見届けた古代の方は2年後に75歳で逝去している家康は江戸の伝通院に古代の方の遺骨を納めて供養したため古代の方は死後に伝通院と呼ばれるようになった。